এই পর্বে আমি তোমার ক্যালকুলাস ওয়ান অনার্স ফার্স্ট ইয়ার ম্যাথের ডিফারেন্সিয়েশন অংশের গাণিতিক প্রবলেম নিয়ে আলোচনা শুরু করব ধারাবাহিকভাবে আমি প্রত্যেকটা অঙ্কের সমাধান দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ তো আসো আমার সিট অনুযায়ী বা আমার সামনে যে হ্যান্ড নোট আছে সেই অনুযায়ী উদাহরণ এক সংজ্ঞার সাহায্যে সংজ্ঞা বলতে এই যে আগের পর্বে আমি যে সংজ্ঞাটা বলেছিলাম সেই সংজ্ঞার সাহায্যে বলতেছে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স এর অন্তরক সহ নির্ণয় করো এগুলো বেসিক অঙ্ক এগুলো আমাদের পরীক্ষা কম আসে কিন্তু তারপর আমাদের জানতে হবে শিখার জন্য কারণ এরপরে আমরা বড় বড় অঙ্কগুলো তাহলে পারবো না হয় পারবো না তো এখানে দেওয়া আছে ধরি মূল ফাংশানটাকে আমরা ধরে নিলাম ওয়াই ওয়াই ইকুয়াল টু ফাংশান অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি আমাদের যে সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী দেখো এ ফাংশান অফ লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো ফাংশান অফ এক্স প্লাস এস মাইনাস ফাংশান অফ এক্স ডিভাইডেড বাই এস তো এক্সের পরিবর্তে এক্স প্লাস এইসের মানটা আমরা বের করব এক্স প্লাস এস তো এক্সের পরিবর্তে যেখানে এক্স ছিল সেখানে আমি এখন লিখতেছি হলো তোমার এক্সের জায়গায় এক্স প্লাস এইস এক্সের জায়গায় এক্স প্লাস এইস তার উপরে স্কোয়ার প্লাস টু এক্সের জায়গায় এক্স প্লাস এইস এখন আমরা জানি ডিওয়াই অফ ডি এক্স সমান লিমিট এস টেন্স টু জিরো ফাংশান অফ এক্স প্লাস এইস মাইনাস ফাংশান অফ এক্স ডিভাইডেড বাই এইস তো আমরা সেই ফাংশান অফ এক্স প্লাস এইসের মানটা এখান থেকে এখানে দেখে দেখে বসাই দিলাম আর ফাংশান অফ এক্সের মান হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স দেখো এরপরে এ প্লাস বি হল স্কোয়ার সূত্র আর এখানে টু এক্স প্লাস টু এস মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস টু এক্স কাটা মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার কাটা থাকে কি টু এক্স এস প্লাস এস স্কোয়ার প্লাস টু এস ডিভাইডেড বাই এস এখানে আমরা উপরে এস কমন নিলাম থাকে টু এক্স প্লাস টু আর এখানে এস স্কোয়ার থেকে এস কমন গুলো একটা এস থাকে উপরে এস নিচের এস কাটা থাকে টু এক্স প্লাস টু প্লাস এস এ হলো আমার মানটা তার মানে কি ডি অফ ডি এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্সের মান আমরা কিন্তু এই মানটা সরাসরি টু এক্স প্লাস টু এমনিও বের করতে পারি কিন্তু এটা হলো আমাদের সংজ্ঞার সাহায্যে নির্ণয় আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে দেখো উদাহরণ দুই সংজ্ঞার সাহায্যে রুট এক্সের অন্তরক সহ নির্ণয় করো সিমিলার ট্রাই সেলফ মানে তুমি নিজে নিজে চেষ্টা করবে কারণ এই অঙ্কটা আগের অঙ্কটা একই রকম এখন আমি তিন নম্বর অঙ্কটা নিয়ে আলোচনা শুরু করব দেখো তিন নম্বর অঙ্কটা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা শুরু করব তাহলে তিন নম্বর অঙ্কটা কি বলছে যে সংজ্ঞা সাহায্যে টু দিবার ফাইভ এক্স প্লাস এ এর অন্তরক সহ নির্ণয় করো সলিউশন মনে করি ওয়াই ইকুয়াল টু যে ফাংশানটা আমার দেওয়া আছে ফাংশান অফ এক্স ইকুয়াল টু ই টু দি পার ফাইভ এক্স প্লাস এ তো এক্সের জায়গায় এক্স প্লাস এ যদি আমি বসাই ই টু দি পার এক্সের জায়গায় এক্স প্লাস এস প্লাস এ তারপরে আমাদের যথারীতি আমরা জানি ডিওয়াই অফ ডি এক্স মূল নিম অন্তরক সহ সংজ্ঞা বা সংজ্ঞা আর কি লিমিট এস টেস্ট টু জুরে ফাংশান অফ এক্স প্লাস এস মাইনাস ফাংশান অফ এক্স ডিভাইডেড বাই এস তাহলে ফাংশান অফ এক্স প্লাস এসের মান এ সরাসরি এটা আমরা দেখে দেখে এখানে লিখলাম ই টু দি পার ফাইভ ইন্টু এক্স প্লাস এস প্লাস এ মাইনাস এ ফাংশান অফ এক্সের মান ই টু দি পার ফাইভ এক্স প্লাস এ এখন আমরা ইচ্ছা করলে ই টু দি পার ফাইভ এক্স প্লাস এ দিয়া ই কে একবার লিখলাম আর ই টু দি পার ফাইভ এস দিয়ে ই কে একবার লিখলাম সূচকের নিয়মে আর এটা যা আছে তা এখন ই টু দি পার ফাইভ এক্স আসলে এইভাবে লেখার কারণ হলো এটার সাথে ম্যাচিং করে লেখা তাহলে ই টু দি পার ফাইভ এক্স প্লাস এ হ্যাঁ এটা আমাদের দুই জায়গায় কমন যায় কমন নিলাম আর ই টু দি পার ফাইভ এস এখানে এটা কমন গেলে শুধু ওয়ান থাকে তাহলে এখন ই টু আমার কিন্তু এখানে একটা কথা এস হলো এস টেস্ট টু যেহেতু জিরো দেওয়া এস হলো আমার চলক এই অবস্থায় আর বাকি সব হলো কনস্ট্যান্ট এস হলো আমার চলক আর বাকি এই এক্স হলো আমার এক্স বলো আর এই বলো তারা হলো আমার ধ্রুবক ঠিক আছে তো যেই কথা সেই কাজ যে এই জন্য যেটা দ্রুবক সেটাকে আমরা লিমিটের বাহিরেও নিয়ে যেতে পারি লিমিটের বাইরে নিয়ে গেলে এখানে থাকে লিমিট এস টেস টু জিরো তোমার ই টু দি পার ফাইভ এক্স ই টু দি পার ফাইভ এক্স তার মানে এই এটা ই টু দি পার এক্সের সিরিজ ওয়ান প্লাস এক্স বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে লেখা হয় নাই প্লাস এই এটা হলো এক্স স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল তো এক্স বলতে ফাইভ এস হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল তারপরে প্লাস ফাইভ কিউব এস কিউব বাই থ্রি কিউব মানে আমি সূত্রটা যদি একটু সিরিজটা যদি একটু লিখি দেখো সিরিজটা হলো এরকম ই টু দি পার এক্সের সিরিজ ওয়ান প্লাস ই টু দি পার এখানে আছে ফাইভ এস অবশ্য 
এখানে আছে ফাইভ এইস এক্স এর জায়গায় ফাইভ এইস তাহলে আমরা মূল সূত্রটা হলো এক্স বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এক্স বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এক্স স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এক্স কিউব বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এক্স টু দিবার ফোর বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল এভাবে চলবে তা আমাদের আছে ইটু দিবার ফাইভ এস তাহলে ওয়ান প্লাস এক্সের জায়গায় ফাইভ এস বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এক্সের জায়গায় ফাইভ এস হোল স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এইভাবে আমাদের চলবে তো এখানে যদি মানটা ভেঙে দিলে ফাইভ স্কোয়ার এস স্কোয়ার এরপর একটা হলো ফাইভ কিউব ফাইভ এস বাই থ্রি ফাইভ এস হোল কিউব বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এভাবে আমাদের এই সিরিজটা আমরা এখানে বিশ্লেষণ করা হলো পরবর্তী লাইনে যে কাজটা হয়েছে সেটা হলো এখানে এ প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কাটা তাহলে এই যে প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কিন্তু নাই এ বাকি আছে এই অংশটা তো যে অংশটা বাকি আছে সেখান থেকে আমরা দেখো এখানে প্রত্যেক পদে কিন্তু একটা মিনিমাম এস আছে আরও এখানে একটা এস এখানে এস স্কোয়ার এখানে এস কিউব দ্যাট মিন্স আমার একটা এস কিন্তু কমন যায় একটা এস কিন্তু কমন নিতেই পারি তো যে এসটা আমরা কমন নিছি দেখো এখানে একটা চমৎকার বিষয় যে এসটা আমরা এখানে এখানে কিন্তু একটা লাইন গ্যাপ যে এসটা কমন নিলাম সেই এস আর নিচের এস কিন্তু কাটা গেছে সেই এস আর নিচের এস কাটা গেছে বাকি অংশটা এখানে আছে তার পরবর্তীতে আমরা যখন এই এসের লিমিট হলো জিরো এখানে বসাই দিলাম এটাও জিরো এটাও জিরো থাকে শুধু ফাইভ দ্যাট মিন্স আমার ফাইনাল ফলাফল আসতে আছে ফাইভ ইন্টু টু দিবার ফাইভ এক্স প্লাস এ তাহলে এই যে নিয়মটা আমি এখন বললাম সেই নিয়মে তো আমরা আরও অঙ্ক অবশ্যই প্র্যাকটিস করতেই পারো